场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。喂，林局，硬盘破解了，是旭峰跟高昌的内幕交易视频。传他，马上就去。你们让郭浩拿来。那也就是说，旭峰故意把他留下来，让我们查。而且这上面说的对，老黄的死，两个亿的消失。你都有责任。几分钟之前，见过这个人吗？哦，见过，就是刚刚照片上的这位客人，让我转交给您的手机。肖警官，折腾一大圈，你以为你跑得了？玄虚了，你跑哪儿去啊？我的确是心若咕咚玄虚，你我都心不下棋。不过是你想当一个好的棋手，而我想当一个脱离棋盘的棋子所以才有先瑞科技的虚假繁荣。九字计划是你做的局，这个你也能查到，好聪明啊！你现在如愿以偿了，白少卿的钱已经都转到你的账上了。不仅仅是白少卿，他们只不过是我的劣后资金。劣后，你要杠杆谁啊？一边设局，一边引警察除掉他们，为什么？白少卿他们只不过是小鱼小虾，真正让我恐惧的人还在后面。希望你可以查到。拜拜。等等，问你最后一个问题：张华的事儿是你干的吗？张华的车不是我撞的，他账户里边的钱是我留给他，给他儿子治病的。再见。喂，时间太短，只能定位到大概位置，在在滨海度假区附近。喂,喂，老何，查到定位没有？差一点，时间太短了。不过我已经锁定了一个区域，马上让张天发给你。明白了。赶紧通知夏冰。好的，张婷，马上把定位发给小姐。好的。
确定吗？好，我知道。所有人去海边度假区方向。搜查附近所有的建筑、港口，召回所有出港的船只，结束检查旭峰死了。旭峰死了。少卿呢？于照呢？那个阿发呢？还在看呢。一个马上要逃的人给我打了一个电话，说了一堆乱七八糟的，下一秒就爆炸了。可信吗？可不可信，明天结果出来就知道了。你去睡一会儿吧，睡不着。如果睡不着的话，就去听一听马世航的陈词。交代了。他旗下的一家公司利用 P to P 公司融资，查出了问题。这计划呢是旭峰发起的，他想利用这几几家公司的资金，用略后做一次高杠杆的融资，然后用这笔钱去收购凯拉科技的股份。凯拉科技你听说过吗？凯拉科技现在很红火，它旗下的产品很多进入到普通老百姓的家庭里头。KX 人工智能系统价值评估很高。
。现在凯拉科技的股票价格正在上升，你们现在收购不会亏本吗？哦。哦还是那句话，现在不说，到了老里，再想说就没办法。啊，呃，旭峰拿下了凯拉科技的老总，让我们帮着清理一些股东。就是说，要做空，稀释小股东，对吧？啊，是。说说，怎么分布的？他们让我做第一大股东，呃，拿最高的收益。当中呢，呃，利润呢可能实现几何翻番，我总共投了五亿，旭峰拿了两亿，白少卿拿了三亿，还有吗？没了，这真真的没了，该交代的我都交代了，给他送杯水去吧。典型是说了别人的问题，遇到自己问题就不说了。哎，还有这个。确定没了啊！真的没了。来，喝杯水。擦了，哎。刚才其实交代的挺好的。怎么遇到这些问题不交代了？我开始问问题啊。基金公司属于三合系，是不是？啊，这个我我们已经掌握了白少卿洗钱的证据，现在希望你说说你的问题。没关系，没关系，不说也可以，我们会查到。我跟你说，你今天坐在这儿，我们是掌握证据的，啊！我向你声明一下，隐匿事实证据，从量刑上多加三到五年，听清楚了吗？嗯、记下来。啊，嗯嗯，您您别写了。我交代，成吗？我全交代。想好了要说是吧？啊，好好好，说吧。那那,那您您把那个话，先说。好，让你们洗钱的人是谁？啊，呃，我只知道，他是一个存在了很久的。境外的一个金融组织，很隐秘，而且非常危险。我们不知道他在哪儿，也不知道他叫什么。哦，只知道一个叫龙哥名号的人，呃，是他们的老大。嗯、呃，每次呢，他们都会分配给我们相应的洗钱金额，呃，洗白以后再分别存到境外的账户上。你们的好处是什么？啊，嗯，您知道我们为什么叫三河系吗？呃，百家物流其实就是三河系的本部，呃，我们起家呢也是靠这个组织扶持的，啊，当然了，他们也会占有我们相应的股份，呃，啊，对了，我们能接触到的只有百家物流的负责人。别像挤牙膏的一样啊！问一点说一点。旭峰杠杆融资不是向银行融资，再提醒你们啊！啊，对对对对对对，呃，这个呃九资计划呢，其实是一个主基金，下面有九个子基金，分别投向九个行业。呃，这凯拉科技呢，就是第一个项目，呃，第一笔投资，这个。主基金的控股公司是叫先瑞科技，啊
。呃，是，是。你和白少卿一起联合旭风，十个亿做猎后基金。呃，对，呃，剩下的九十亿是龙哥独自出的。先喝口水。好。认识这个吗？说说吧。哦，呃，这个是三合用来转账转账的。固态电子账户，只要拿到相对应的固态电子密码卡，将两者重叠，呃，就可以转账了。全世界多家银行都能够兑现。说说细节。啊，你看，这个金色圈在外，红色圈在内的是一元级。那红色圈在外，金色圈在内的，那就是千万级。这个筹码里面有多少钱？哦，有多少钱不知道，但是这个是亿元级的。哎，这不会就是高昌留下的那个筹码？哦，我听白少卿说，高昌卷走了龙哥两亿多，不会就是这个吧？如果说，是旭峰转走了境外洗钱组织的钱，嗯，那旭峰的死，就很可能跟境外组织有关。不不不，我不相信旭峰会死，你就这么想？旭峰转走了境外组织的洗钱组织的钱，洗钱组织还没把这个钱拿回来就把他杀了，这钱不更拿不回来？这不符合逻辑。小姐，我现在关心的不是旭峰的死活，而是你的死活。为什么？就在你跟旭峰见面的那天，郑雨思查获到旭峰的先日科技得到了一笔投资，刚好是两个亿。马世航又交代，高昌失踪的那赃款也是两个亿。那如果说那个筹码就是高昌的赃款账户？里面的钱消失了，那就是被旭峰已经洗白了。这两亿元已经转到了先瑞科技。可是肖剑，这个时候筹码在你手上，旭峰是怎么把钱转走的？这我不清楚，我现在也不清楚。曹睿。夏师队，肖组长在赌场被白少卿袭击的那个监控视频已经被删除了，我正在恢复。不用了，既然已经删除了，就不会给你恢复的机会。好，就这样。老何，周慧，你们两个仔细回想一下，跟旭峰见面那天的细节，不能有任何遗漏，包括经过你们身边的每一个人。那天，那天，我可以取消交易。那作为警察，你可就失言了。我点的是冰的，为什么给我热的？什么意思？放在筹码上，好像是。哦，呃，这
这个是三合用来转账转账的固态电子账户，只要拿到相对应的固态电子密码卡，将两者重叠，呃，就可以转账了。全世界多家银行都能够兑现。哎，这不会就是高昌留下的那个筹码？哦，我听白少卿说，高昌卷走了龙哥两亿多。不会就是这个吧，徐峰。如果真是这样的话，我倒真希望徐峰没有死。只有这样，我们才有翻盘的机会。老何，周慧，你们仔细回想一下，当天把咖啡洒到你们身上的那个人的相貌和体貌特征。做一个虚拟画像，现在就去。是。好。老肖，我是不是上辈子欠你的？你还是想一想，咱们两个怎么去邻居那儿接受批评吧。也别想这事儿，邻居那儿接受批评，怎么那是我师傅？再说这是为了办案，像咱捋一捋这个逻辑，我现在也不相信旭峰死了。为什么他死了？为什么还留那个条子？是不是？咱得捋一捋。还捋什么呀？也许明天督察就会找你。找吧，他找我也得按程序，对不对？哎，先陪我到现场去看。走走走走走。哎，走了。说一下情况，目前还不能确定，现在 DNA 无法凝聚，尸体也已经被烧成了胶带，并且因为爆炸的原因，被炸得到处都是。不是普通一民宿怎么能烧成这样啊？一般情况不会是这样的，但是由于是木房的原因，延长了火灾的时间，而且爆炸把尸体都炸成了小块，所以尸体才会被烧焦碳化。这样啊。再仔细搜索一下有没有什么新的线索，因为这个案子对我们来说很重要。星火，这肯定不是徐峰。你怎么确定啊？按逻辑上来说啊 ，DNA 提取不了，你就证明不了是徐峰啊。那不是徐峰又是谁呢？那我不知道。我已经拿到了监控录像，确定是徐峰。什么监控录像？这个小木屋本来是一个渔民做的民宿，周围有监控录像，这个监控录像会实时传到当地的派出所以及他个人的电脑上。现在监控在哪儿？在局里呢，做技术分析呢。赶紧回去看一下。确定是徐峰吗？正在排查，但基本确定是徐峰本人。起火原因是什么？电器起火，引起的液化气爆炸。而倒影。继续往前，这是什么？有可能是信号干扰，刑警队也就此提出疑问，正在排查。刑警队调查过了，周边的无线电设施特别的多，所以受到干扰也是可能的。张婷，这样、嗯，你把刚才所有我们有疑问的地方都把它放大截屏，然后把它放在一个文件里头甩出来啊，随时看。好，小边。视频的真假，我到时候去查。不过，从目前的情况来看，这个案子很可能被定为意外死亡。毕竟有视频，如果有其他的事情，可能会是巧合。过来，绝对不是吧，吴然？你看啊。
从旭峰手机信号出现的咖啡屋，到我们一路追踪到咖啡屋。小姐，我去这边，你去那边。几分钟之前见过这个人吗？哦，见过，就是刚刚照片上的这位客人，让我转交给您的手机。肖警官，城市的对角，距离很远。旭峰很快的速度就开到了，路上那么多探头，都没有记录到他违法的记录。这一段路上的监控探头很少，我们调取了相距十公里的两个监控，找到了所有的超速车辆。但是没有发现旭峰的车辆信息。换了车，这太牵强了吧？一点不牵强，凭旭峰的脑子，他一定想得出来。那他不会是被谋杀的吗？不管怎么样，我现在坚持我的看法，旭峰根本没有死。我要去拜访一下小木屋的主人。好，我来查车辆信息。你谁啊？呃，经侦专案组肖建，这是我证件，你看一下。哎，我都跟你们警察说了，那个木屋它不是我建的，是我，是我远房亲戚建的。这么跟你说，我现在来呢，不是查这个木屋是不是违章建筑或者有安全隐患，我是要搞清楚，你们有没有包庇罪犯的嫌疑。听我说完。这不是一件小案子，啊！你现在说的每一句话，每一句，你说完要负法律责任，你考虑清楚。啊，警察同志，那木屋，它是我盖的。哦，是你盖的？对，真是你盖的。是我盖的。那么周围的情况你肯定清楚。我清楚。木屋周围有监控吗？有监控。除了我之外，有没有其他人，在什么时候来看过？这个监控有，今天早上就有人来过。哎，就是用我的电脑看的。记不记得那人叫什么名说是什么海翔证券，是个女的，叫王王海丽。对，应该是她。她在这儿看监控的时候，你在身旁吗？啊，那时候我有事出去了。那么就是说，你不能确定她是否。对这个监控视频做了手脚，对。但是警官，这个录像绝对是真的。你为什么这么说？咱这个监控视频是实时传到区里的派出所备案，这不是火灾吗？新规矩。非常感谢您配合。行，有什么事情再来问你。好的，肖警官。好，好。沙发不错。<笑>老肖，旭峰的车已经找到了，是海翔公司的用车，在咖啡馆的地下停车场找到的。海翔公司的人已经确定是旭峰本人把车开走的。你那边怎么样了？视频是事实传出到派出所的，造假可能性很小。现在旭峰案子的所有证据已经全部汇报到局里，这个案子的影响很大，我们必须尽快查出原因结案。行，小战。
么又来了？有问题要问你。该说明的已经早说明了，你还有什么要问的？你又干了其他的事儿。今天早晨你去哪儿了？这是个私人问题，你没有权利知道。那好，我告诉你，你去了海边的小木屋，并且用了那儿的电脑。我是去了，但我去不去，跟这有什么关系？徐峰去哪儿干嘛？王海丽女士，你最好回答我的问题。如果你不回答的话，你就犯有包庇罪、谋杀罪的嫌疑，明白了吗？钓鱼。渔具带了吗？他不用带，所有东西都放那儿。真聪明，因为所有的证据都化成了看了，对吗？你到底在怀疑我什么？现在是我在问你问题，你最好如实回答。刚才看了什么？你太自大了。第一，你现在没有任何文件来让你审问我。我也有权利不答。第二，肖组长，你现在在停职中，就更无权利。但是，我尊重你是个警察。我和徐峰签的第一份合同。徐峰不在了，对于你来说，你可能觉得是个阴谋，会怀疑所有人。可这世界上不只是你一个人，他的离开，对于我来说，是我失去了他。我去那个人家，是我见徐峰的最后一面，你允许吗？抱歉。我有问题，我还是回来问你。谢谢，再见白老河，海翔私募的现场这录像和照片都有没有？哎，全给我发过来啊！
你的公司现在很阔气啊，再也不是富阳渔场那个小保安了。你好，海翔证券。啊，我是公安局七三零专案组，有点事情想问询一下，希望你能够配合我们。在你们老板的桌上有一台老式的电脑。是五八六那种型号的，有印象吗？这个，您听好了，女士，如果您说出来的话，你不会有什么麻烦；但是如果你不说的话，你真的会有麻烦。是有一台，在哪儿？前几天旭总托我把他寄回他老家了。明海。对。好，知道了。感谢您的配合。明海，明海，睁开不消停的徐峰。喂，玉儿。小叔叔，你快来医院一趟，张华叔叔好像不行了。进来，夏队，您看，云香路四十号，嗯，什么意思啊？我们去看一下。在我们这门，这波里面最坚强了，最皮实了。他得看着小童娶媳妇儿呢嚷什么？走吧。那我走了。工作做大，你都把宝宝消失，开始抢救。上下线速摇个劲推。出来了，病人走得很平静，对不起啊，我们尽力了。小童。
，泪水不知从何而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错不由去猜，信仰还在原地等待。就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。